ప్రధాన మంత్రిగా మారిన రైతు చౌదరి చరణ్ సింగ్ చౌదరి చరణ్ సింగ్ భారతదేశానికి ఐదవ ప్రధానమంత్రిగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది జూలై ఇరవై ఎనిమిది నుండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై జనవరి పద్నాలుగు వరకు తన సేవలను అందించారు చరిత్రకారులు ప్రజలు తరచూ అతనిని భారతదేశపు రైతుల విజేతగా గుర్తించారు ఆయన జీవితంలో జరిగిన కొన్ని కీలక అంశాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం చరణ్ సింగ్ పంతొమ్మిది వందల రెండులో ఉత్తరప్రదేశం రాష్ట్రం మీరట్ జిల్లాలోని నూర్పూర్ గ్రామంలోని జాట్ కులంలో జన్మించారు ఆయన మహాత్మాగాంధీ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన భారత స్వతంత్రోద్యమంలో చేరారు ఆయన ఘజియాబాద్ జిల్లాలోని ఆర్య సమాజ్ అదేవిధంగా మీరట్ జిల్లాలోని భారత జాతీయ కాంగ్రెస్లలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి నుండి క్రియాశీలకంగా ఉన్నారు బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా జరిగిన పోరాటంలో రెండుసార్లు జైలు పాలయ్యారు భారత స్వాతంత్ర్యానికి ముందు అతను పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో యునైటెడ్ ప్రావిన్సెస్ శాసనసభలో సభ్యునిగానూ ఉన్నారు ఆయన గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు హాని కలిగించే చట్టాలపై ఎక్కువగా ఆసక్తిని కనబరిచేవారు భూస్వాముల దోపిడీకి వ్యతిరేకంగా తన సైద్ధాంతిక ఆచరణాత్మక విధానాన్ని నిర్మించడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు మధ్యకాలంలో ఆయన రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ రాజకీయాల్లోని ముగ్గురు ప్రధాన నాయకులలో ఒకరిగా ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభైల కాలంలో చూసుకున్నట్లయితే ఉత్తరప్రదేశ్లోని అప్పటి ముఖ్యమంత్రి పండిట్ గోవింద్ వల్లభ్ పంత్ పర్యవేక్షణలో భారతదేశం ఏ రాష్ట్రంలో జరగని అత్యంత విప్లవాత్మక భూ సంస్కరణల చట్టాన్ని రూపొందించడంలోనూ వాటిని ఆమోదించడంలోనూ చరణ్ సింగ్ మంచి గుర్తింపు పొందారు మొదట పార్లమెంటరీ సెక్రటరీగాను తరువాత భూ సంస్కరణలకు బాధ్యత వహించే రెవెన్యూ మంత్రిగాను ఆయన ఈ కార్యాలని సాధించారు పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో భారతదేశంలో తిరుగులేని నాయకుడు భారత ప్రధానమంత్రి పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ సామ్యవాద సాముదాయవాద భూ విధానాలను నాగపూర్లో జరిగిన కాంగ్రెస్ సెషన్లో బహిరంగంగా వ్యతిరేకించడం ద్వారా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు ఈయన వర్గాలుగా విడిపోయిన ఉత్తరప్రదేశ్ కాంగ్రెస్లో తన స్పష్టమైన విధానాలను విలువలను స్పష్టం చేయగల సామర్థ్యాల కారణంగా ఆయన ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును పొందారు ఈ కాలం తరువాత చరణ్ సింగ్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు ఏప్రిల్ ఒకటిన కాంగ్రెస్ నుండి వైదొలిగి ప్రతిపక్ష పార్టీలోకి చేరారు అప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్లో మొదటి కాంగ్రెసేతర ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు జనతా కూటమిలో ప్రధాన భాగమైన భారతీయ లోక్దళ్ పార్టీ నాయకుడిగా ఆయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో జయప్రకాష్ నారాయణ ప్రధానమంత్రిగా మొరార్జీ దేశాయిని ఎంపిక చేశారు ప్రధానమంత్రి పదవి తన కోసం కాదని గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆసక్తితో తన విప్లవాత్మక ఆర్థిక కార్యక్రమాలు అమలు చేయడానికి వీలు కల్పించడానికి ఉపయోగపడుతుంది అని ఆశించి ప్రధాని రేసులో నిలబడ్డారు కానీ తన ఆశయం నెరవేరినందున నిరాశ చెందారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు లోక్సభ ఎన్నికల్లో జనతా పార్టీతో కలిసి ఎన్నికల్లో పాల్గొనడానికి కొద్ది నెలల ముందు వరకు ఆయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు నుండి ఒంటరిగా పోరాడుతూనే ఉన్నారు రాజనారాయణ చేసిన కృషి కారణంగా ఆయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో ప్రధాని అయ్యారు రాజనారాయణ జనతా పార్టీ అంటే సెక్యులర్ చైర్మన్గా చరణ్ సింగ్ను ప్రధానమంత్రిగా నియమించారు ఉత్తరప్రదేశ్లో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉండడానికి కూడా ఆయన సహాయం చేశారు అయితే ఇందిరాగాంధీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఉపసంహరించుకున్నప్పుడు కేవలం ఇరవై నాలుగు వారాల తర్వాత ఆయన పదవికి రాజీనామా చేశారు ఇక పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది జూలై ఇరవై ఎనిమిది నుండి చూసుకున్నట్లయితే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై జనవరి పద్నాలుగు వరకు చరణ్ సింగ్ భారతదేశ ఐదవ ప్రధానమంత్రిగా పనిచేశారు ప్రధానమంత్రి కంటే ముందు ఈయన ఉప ప్రధానమంత్రిగా కూడా పనిచేశారు చరణ్ సింగ్ ప్రధానిగా ఉన్న కాలంలో లోక్సభ ఎప్పుడూ సమావేశం కాలేదు లోక్సభ సమావేశం ప్రారంభం అవుతుంది అనగా ముందు రోజు ఈయన ప్రభుత్వానికి మద్దతునిచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతుని ఉపసంహరించుకోవడంతో భారతీయ లోక్దళ్ ప్రభుత్వం కూలిపోయింది చరణ్ సింగ్ పదవికి రాజీనామా చేశారు ఆరు నెలల అనంతరం లోక్సభకు మళ్ళీ ఎన్నికలు జరిగాయి చరణ్ సింగ్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో తన మరణం వరకు లోక్దళ్ పార్టీకి నాయకత్వం వహిస్తూ ప్రతిపక్షంలోనే ఉన్నారు సింగ్కు భార్య గాయత్రి దేవితో పాటు ఆరుగురు పిల్లలు ఆయన కుమారుడు అజిత్ సింగ్ ప్రస్తుతం రాష్ట్రీయ లోక్దళ్ పార్టీకి అధ్యక్షునిగా ఉన్నారు అజిత్ సింగ్ కేంద్ర మంత్రిగాను అనేక సార్లు పార్లమెంట్ సభ్యునిగాను తన సేవలను అందించారు అజిత్ సింగ్ కుమారుడు జయంత్ చౌదరి రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో పదిహేనవ లోక్సభకు మధుర నియోజకవర్గం నుండి హేమా మాలినిపై విజయాన్ని సాధించారు చరణ్ సింగ్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు నవంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన గుండెపోటుకు గురయ్యారు ఆయనకి యుఎస్లోని ఆసుపత్రిలో వైద్యాన్ని చేయించినప్పటికీ కూడా నయం కాలేదు
పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు మే ఇరవై ఎనిమిదిన వైద్యులయానికి శ్వాస ఆడడం లేదని న్యూఢిల్లీలోని ఆయన నివాసానికి కబురు అందించారు తర్వాత రోజు ఉదయం రెండు గంటల ముప్పై ఐదు నిమిషాలకు ఆయన మరణించినట్టు ప్రకటించారు అలా రైతు బంధు మరియు భారతదేశపు అత్యంత ప్రతిష్టాకరమైన స్థానాన్ని అధిష్ఠించినా కూడా ఈ రోజు వరకు అమలయ్యే ఎన్నో సంస్కరణలు రైతు పక్షపాతిగా తీర్చిదిద్దడంలో ఆయన చేసిన సహాయంలో నిజమైన రైతు బంధు చౌదరి చరణ్ సింగ్ ఇప్పటికీ అమరులే ఇలాంటి మరిన్ని విశేషాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి Oh, 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 oh,